இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேரலல் ஷிப்டிங் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டார்ஸ் பேரலல் ஷிப்டிங் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் கான்செப்ட் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஒரு ரெக்டாங்கில சாலிட் எடுத்துக்கிறேன் இதுல நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதாவது ஃபோர்ஸ் ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த பாடியில ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நான் வந்து பேரலா ஷிஃப்ட் பண்ண போறேன் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோ இதுதான் இணைக்கோடு இந்த இணைக்கோடு வழியாகவே ஐம் கோயிங் டு மூவ் திஸ் ஃபோர்ஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன் ஸோ அப்படி மூவ் பண்ணும்போது இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அதே டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் ஒரே பாடியில இந்த மாதிரி பேரலா ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இங்க நம்ம சொல்ல வர கருத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பாடி ரவுண்ட் பாடி எடுத்திருக்கோம் இதுல I am considering the same fine Newton force which is acting upward. That is male no key force act. That is why I am parallel kill no key shift. So, male no key is not going to be a kill no key. Force is one of the direction of the force. That is the magnitude of the force. So, this is not the same way. If you are male or male, you are kill no key. This is not the same way. Vectors can be shifted parallelly within the body. Parallelly within the body. Angle between the vectors. இரண்டு வெக்டார் இடையே உள்ள கோணம் எப்படி கண்டறிவது ஒரு வெக்டார் எடுத்துக்கிறேன் இதுல ஹெட் இதுதான் வந்து தலைப்பகுதி ஸோ கீழே இருக்க போர்ஷன் இல்லையா இதுதான் வந்து வால் பகுதி இது நம்ம ஏற்கனவே வெக்டார் ரெப்ரஸன்டேஷன்ல பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக உங்களுக்கு போட்டோம் இதுல ஏ வெக்டார்னு ஒரு வெக்டார் எடுத்திருக்கேன் பி வெக்டார்னு ஒரு வெக்டார் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டாருக்கும் இடையே உள்ள கோணம் என்ன அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி பார்த்த மாதிரி பேரலல் ஷிஃப்டிங் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் இதுல பண்ண போறோம் ஸோ ஏ வெக்டாரை பேரலலா இப்படி ஷிஃப்ட் பண்றேன் பி வெக்டாரையும் பேரலலா ஷிஃப்ட் பண்றேன் ஏன் பண்ணனா இதோட வால் பகுதி ஏ வெக்டாரோட வால் பகுதியும் பி வெக்டாரோடைய வால் பகுதியும் ஒன்று சேர்க்கும் என்னால கோணத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா ஏ வெக்டாரோட தலையையும் பி வெக்டாரோடைய தலைப்பகுதியும் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் ஸோ இப்போ இதோட ஆங்கிள் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா தீட்டா இந்த தீட்டான்றது தான் ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டார் இப்போ இதே எக்ஸாம்பிள்ல தலைப்பகுதியை ஏவோட தலைப்பகுதியும் பியோட தலைப்பகுதியும் ஒன்று சேர்த்தா எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ பேல ஷிஃப்டிங் மூலியமா ஏ வெக்டாரு பி வெக்டாரை பேரலா ஷிஃப்ட் பண்றேன் ஸோ ஏ வெக்டாரும் பி வெக்டாருடைய தலைப்பகுதி ஒன்று சேர்க்கும் போது இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் உள்ள ஆங்கிள் தான் தீட்டா இந்த தீட்டான்றது தான் ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டார் கோணம் எப்பொழுதும் ஜீரோவை விட அதிகமாகவும் நூத்தி எண்பதை விட குறைவாகவும் இருக்கும் தீட்டா இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் லெஸ் தேன் அண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இஸ் தட் ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டாஸ் ஆர் கரெக்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வெக்டாரு இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் உள்ள ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி இப்போ இதோட ரெண்டு வெக்டார்லையுமே வால் பகுதியை ஒன்றோடு ஒன்று கண இணைஞ்சிருக்கு இந்த வெக்டாரோடைய வால் பகுதி இந்த வெக்டாரோடைய வால் பகுதி இணைச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த கண்டிஷனில் தான் நம்ம ஆங்கிள் பார்க்கணும் ஸோ இது கரெக்டான ஆன்சர் கரெக்டான வெக்டாரு பார்ப்போம் இது ஒரு வெக்டார் எடுத்திருக்கோம் இன்னொரு வெக்டாரு இருக்கோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வெக்டாரோட தலைப்பகுதியும் செகண்ட் வெக்டாரோடைய வால் பகுதியும் ஒன்றாக இணைச்சிருக்காங்க இதுக்கு நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இது சரியா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது இது சரியில்லை அப்போ சரியான ஆன்சர் வரணும்னா நம்ம வந்து பேரல் ஷிஃப்டிங் பண்ணணும் இப்போ இந்த வெக்டாரை வால் பகுதியோட இந்த வெக்டாரோட வால் பகுதியோட இணைக்கும் போது என்னாகும் நமக்கு வந்து ரெண்டு வெக்டாருக்குடைய கோணம் தெரியும் அறுபது டிகிரி ஏன்னா மொத்தமா நூத்தி எண்பது டிகிரி அதுல நூத்தி இருபது டிகிரி கழிக்கும் போது நமக்கு வர ஆங்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் 
சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இதுதான் சரியான விடை பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு வெக்டார் இருக்கு இன்னொரு வெக்டார் இருக்கு ரெண்டு வெக்டாருடைய தலைப்பகுதியும் ஒன்றோடு ஒன்று நினைச்சிருக்காங்க அப்போ இதுக்கு நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான கரெக்டான ஆங்கிள் ஸோ இங்க கொடுத்துருக்கிறது தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ இது சரியான ஒரு கோணமே அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஒரு வெக்டார் இருக்கு இன்னொரு வெக்டார் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வெக்டாரோட வால் பகுதியில் செகண்டா வெக்டாரோட தலைப்பகுதி சேர்த்துருக்காங்க இதுக்கு உண்டான ஆங்கிள் வந்து பார்த்தோன்னா எவ்வளோ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது சரியா இது சரியில்லை அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வெக்டாரோட வால் பகுதியோட செகண்ட் வெக்டாரோடைய வால் பகுதியும் நம்ம இணைக்கணும் இணைக்கும் போது இது மொத்த ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போச்சுன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது தான் கரெக்டான ஆங்கிள் ஸோ இப்போ பாருங்கள் வால் பகுதியும் வால் பகுதியும் இணைச்சாச்சு இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க கோணம் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதுதான் சரியான பதில் ஓகே இப்போ ஒரு நாலு வெக்டார்ஸ் ஏ பி சி டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேண்டமாக இருக்கு ஸோ இதுக்கு உண்டான ஒவ்வொரு வெக்டாருக்கும் ஏக்கும் பிக்கும் எவ்வளோ பிக்கும் சிக்கும் எவ்வளோ சிக்கும் டிக்கும் எவ்வளோ அப்படின்றத ஆங்கிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அரிசாண்டல் லைனுக்கு பேஸ் பண்ணி ஏவோட ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரினும் பியோட ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரினும் சியோட ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கலாம் அதான் இப்போ கொஸ்டின் பை பேரலல் ஷிஃப்டிங் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் இந்த மெத்தட் மூலயமா நம்ம ஆங்கிள் பிட்டி இருந்த வெக்டார்ஸை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஒரு புள்ளி எடுத்திருக்கோம் இந்த மைய புள்ளியில தான் எல்லா வெக்டாரையும் கொண்டு வந்து சேர்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு டி வெக்டாரை மூவ் பண்ணியாச்சு ஏன்னா ஹரிசண்டல் லைனு அதனால அப்படியே டேரெக்டாக மூவ் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஏ வெக்டாரை மூவ் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ள ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி அடுத்து சி வெக்டார் வந்துருச்சு சி வெக்டாரோட ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆல்ரெடி அங்கே கொடுத்துருந்தது தான் இப் பி வெக்டாரை மூவ் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி தேர்ட்டி டிகிரியில் இருந்தது ஹரிசண்டலோட அதே தேர்ட்டி டிகிரியில் வச்சாச்சு ஸோ இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள ஆங்கிள் எவ்வளோ ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டார்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ அண்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி அதாவது இது முப்பது டிகிரி இது நைன்டி டிகிரி இது ஒரு முப்பது டிகிரி ஸோ டோட்டலாக வந்து நைன்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஓகேவா அடுத்தது பி அண்ட் சிக்குள்ள ஆங்கிள் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி அதாவது இதுக்குள்ள ஆங்கிள் வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி எப்படின்னா ஏ இங்கே வந்து சி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் இருந்தது ஆல்ரெடி இங்கே செவன்டி தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கனால செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ டோட்டலாக ஒன் எயிட்டியில் செவன்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி ஸோ பி அண்ட் சிக்குள்ள ஆங்கிள் ஒன் நாட் ஃபைவ் அது மாதிரி சி அண்ட் டிக்குள்ள ஆங்கிள் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டி அண்ட் ஏக்குள்ள ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இப்படி தான் வெக்டாஸ்க்கு நடுவே உள்ள கோணத்தை எப்படின்றத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படின்னா பேரல் ஷிஃப்டிங் ஆஃப் த வெக்டாஸ் ஒன்று தலைப்பகுதியும் தலைப்பகுதியும் சேர்க்கணும் இல்லைன்னா வால் பகுதியும் வால் பகுதியும் சேர்த்தா நமக்கு வந்து இரண்டு வெக்டார்கள் இடையே உள்ள கோணம் தெளிவாக கிடைக்கும் ஸோ இரண்டு வெக்டார்கள் இடையில கோணம் கண்டறிவது எப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருப்பது வெக்டார் கூட்டல் அதாவது வெக்டார் அடிஷன் அதில் ஹெட்டெயில் மெத்தடுனா என்னன்றத பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ நன்றி